Jetzt gleich im Anschluss findet ähm, heute die erste Diskussion statt. Ähm, der Titel des heutigen Abends ist Platz für Rebellen, Visionen neuer Räume für die Jugend. Dazu begrüße ich ähm, ganz herzlich alle Gäste, ähm, die Gäste vom Podium, die Gäste auch äh, zuhören und dann auch intervenieren werden. Ähm, die zwei Moderatoren möchte ich ähm, jetzt vorstellen. Die zwei Moderatoren sagen, <lacht> die zwei Moderatoren haben die 68er Jahre versäumt. Sie waren damals zu jung vielleicht, um ihr Rebellendasein noch auszuleben. In den 90er Jahren, als sie Rebellen hätten sein können, gab es die No Future Zeit. Aber heute möchten sie natürlich dazu beitragen, neuen Raum geben, vielleicht für Rebellen. Das vielleicht, ja, Räume für Rebellen. Gerhard Durecker und Andrea Mantovani, herzlich willkommen. So, herzlich willkommen zu dieser... Herzlich willkommen zu dieser ersten Diskussion. Platz für Rebellen, Rebellinnen. Einer ist noch dazugestoßen. Es fehlt uns noch eine. Die Stadträtin wird auch noch kommen. So, jetzt. Platz für Rebellen heißt die Anfangsdiskussion in dieser Reihe. Wir haben dazu, beziehungsweise die Veranstalter hier von Lubomare, haben dazu einige Prominente, einige Statisten, einige Experten aus dem Bereich Jugend, Jugendarbeit hier eingeladen. Andrea und ich werden euch durch den Abend führen und versuchen, zusammen mit euch in eine interessante Diskussion einzusteigen, mit dem Ziel draufzukommen, wer sind Rebellen heute, gibt es die, wo sind sie, wie geht es ihnen, haben sie Platz? Sì, la serata non prevederà la traduzione ovviamente di tutte le parti. Il nostro ruolo sarà quello di cercare di porre dei quesiti e vediamo se questa sera avremo qualche, qualche idea in più su cosa vuol dire essere ribelli, se esistono i posti per i ribelli e avremo vari punti di osservazione. Abbiamo il punto di vista dei politici, degli amministratori, dei giovani, di chi lavora sul territorio, dei ribelli. Cercheremo di so. Das wäre eine gute Frage. Wir stellen als erstes die Leute am Podium vor und dann auch die jungen Experten, die auch hier sind. Gerda Gius, stellvertretende Amtsdirektorin im Amt für Jugendarbeit. Guten Abend. Vorher haben wir Marc. Marco Recla, Direktore dell'Ufficio Servizio Giovani di Lingua Italiana. Peter Kohler, Leiter des Forum Prävention. Poi abbiamo Andrea Sacchet, che è educatore presso l'Associazione La Vispa Teresa. Uli Huber, ex Drittworkerin in Bozen, Absolventin im Bereich Sozialpädagogik an der Universität Bozen in Dresden. Und Christoph Dauer, Student der Politikwissenschaft. Florian und Max haben schon angedeutet, was sind Rebellen? Wir haben, Andrea und ich haben jetzt ungefähr zwei Tage ein wenig versucht, uns zu orientieren zum Thema. Und wie macht man das am besten, indem man einfach einmal ein Lexikon befragt, was ist ein Rebell? Genau das haben wir gemacht. Wir haben nicht nur irgendein Lexikon äh, durchstudiert, sondern ein Lexikon geschrieben auch von Rebellen, nämlich Wikipedia. Ich weiß nicht, ob das Projekt von euch bekannt ist. Und 
wir haben dort die Erklärung gefunden. Vielleicht der Thomas kann uns das vorlesen. Ecco, è arrivata anche l'assessora. Buonasera. Ciao. Prego. Aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie. Der Ausdruck Rebell, lateinisch Krieg gegen, äh, Belare, Kämpfen, Krieg führen, bezeichnet unter anderem Personen, die sich in ihren Ansichten äh, zu politischen oder kulturellen Angelegenheiten von der Masse, dem Mainstream, abheben. Rebell wird hier eher als einzig auflehnender und aufbegehrender Mensch, meist auch Jugendlicher, der seine Ablehnung der bestehenden Verhältnisse durch sein Äußeres, seine Äußerungen und sein Verhalten zum Ausdruck bringt, verstanden. Ecco, la stessa definizione su Wikipedia italiana diceva: La rivolta o ribellione è un atto di sollevamento del popolo contro un ordine costituito che il più delle volte è lo Stato. Più specificamente, la ribellione può anche riferirsi al rifiuto di una legge, di un principio o anche di una moda. I ribelli possono manifestare il loro dissenso attraverso la disobbedienza civile o anche atti di violenza. Gut, in den letzten zwei Tagen, zusammen mit Angelika Burcia, haben wir uns auf die Suche gemacht, gibt es Rebellen in Südtirol. Wikipedia hat uns da sehr geholfen, weil dort gibt es eine, ein Verzeichnis auf der gleichen Seite, wo äh, die wichtigsten großen Rebellen der Weltgeschichte aufgelistet sind. Und da wird genannt Che Guevara an erster Stelle, Andreas Hofer an zweiter Stelle, Spartacus, Leo Trotsky und James Dean. Und da, und da haben wir gewusst, Südtirol ist effektiv ein guter Boden für Rebellen. Und über mehrere Kanäle ist es uns auch gelungen, einen echten jungen Rebellen in Südtirol zu finden, der auf uns gesagt hat, ich bin ein Rebell. Florian? Ja. Florian Ranaccio, er hat seinen Kollegen mitgenommen, der sich mit einem Künstlernamen vorstellen möchte, Max Alfred von Hinten. Und Sie beide fühlen sich als Rebell. Ich darf Florian in den Sofa hinstellen. Max, der Ja, Max. Stell mal in der Ins Ohr. Entschuldigung. Das ist nur das letzte Licht. Achso. So. Florian, wir haben uns gestern kennen. Wir haben uns gestern kennengelernt. Ja. Wir müssen ein wenig Hochdeutsch sprechen, auch weil es für manche vielleicht auch schwierig ist, ja, Dialekt zu verstehen. Wir haben uns gestern kennengelernt und für mich war das auch ganz ein spannendes Gespräch, weil ich mir auch nicht so vorstellen kann, wie sind so junge Rebellen. Und du bist einer. Wie bist du als Rebell? Was für ein Rebell bist du? Das Mikrofon vielleicht. Grazie. Okay. Ah, jetzt äh, erstes Mal. Ah. Hochdeutsch. Ja, okay. äh, erstens mal das Wort Rebell muss man einordnen können. Weil ich würde mich selber nicht als Rebell bezeichnen. Als, als, äh, sagen wir so, nicht jetzt im Ganzen, nicht als Rebell. Das klingt so, als ob ich mich irgendwo einordnen würde. Das ja, und trotzdem äh, hast ja. du einiges gemacht, was in die, diese Richtung geht, wie ich mir zum Beispiel einen Rebell, einen Rebell vorstelle. Du hast mir erzählt, zum Beispiel, dass er ein Haus besetzt hat. Etwas, was, was ich nicht wusste, dass das in Bozen heute noch gibt. Vielleicht kannst, könnt ihr beide etwas auch davon erzählen, wie das gegangen ist. Ja, dies, äh, diese Geschichte ist, ja, ist kompliziert. Ja. Äh, diese Besetzung kann man eigentlich nicht als Besetzung bezeichnen. Ja. Dann wirklich als Besetzung einstufen und dadurch, dass sie da ja eine halbe Stunde gedauert hat, <lacht> Und die ziemlich schnell von der Polizei, teilweise ziemlich aggressiv abgebrochen worden ist, kann man das eigentlich nicht als Besetzung einstufen, sondern als ja, Versuch, ja. sich, ja. Also mal. sich ja. einen Platz zu schaffen vielleicht. Ja, das schon, aber der Versuch ist daneben gegangen, kann man sagen. Gut, wir waren jetzt nicht die Organisatoren. Aber die Leute, die das organisiert haben, das war... Ich mach mal. Ja, mehr war nicht. 
Ja, das war keine Organisation dahinter, das war nur... Lass uns einfach so stehen, es war eine eher kleine äh, Rebellion und trotzdem hat er ein Haus besetzt, was viele Jugendliche sich doch nicht meinen, oder? Und das zeigt ja. vielleicht aus, dass ihr junge Rebellen seid. Kann man das so sagen oder so sehen? Ja, das kann sie gut sagen, aber jetzt, wenn wir viele Jugendliche hier in Südtirol anschauen, was ist der Meinung eigentlich? Das sie haben wir heute noch äh, von ja, Ihnen hier. Hier hören. Auch viele Jugendliche hier in Südtirol haben keine eigene Meinung. Was sagt ihr eigentlich dazu, dass hier zum Beispiel Andreas Hofer auch aufgetreten ist als einer der großen Helden? Er wird dort <lacht> wenig euer Vorbild sein, oder? Im Rebellen sein. Ja gut, ich gebe jetzt über zu Alfred. <lacht> Andreas Hofer war sicher ein großer Rebell, aber von mir aus gesehen hat er für eine Sache gekämpft, die vergänglich ist die im Moment Wichtigkeit hat, aber nachher eigentlich keinen Sinn mehr ergibt. Deswegen, er war sicher ein krasser Kämpfer, er hat viel geleistet, aber als wirklichen Helden der Helden würde ich ihn nicht bezeichnen. Ja, gut, ja, sowieso. Äh, kurz noch einmal zu Andreas Hofer. <lacht> das, na, ähm von mir aus gesehen, okay, nichts gegen Andreas Hofer, aber das, was von Andreas Hofer jetzt entstanden ist, von mir aus gesehen, nicht das, was es mal war. Ja. Ja, aber Sie, haben, Sie haben sicher die FF und diese ganze Zeit, ja, ist überall drin gestanden in den Medien. Ja, Medien. Ja. Ja, das, das, das ist nicht mehr das, zum Beispiel, was Andreas Hofer bewirkt hat, das ist nur mehr. Ja, natürlich. Florian. Ja. Florian. Ja. Na, wir haben hier äh, Leute, ich weiß nicht, ob ihr diese Leute kennt, äh, die sind alle hier. Nein. Wichtige Leute in der Jugendarbeit. Ja. Ihr seid ein Teil äh, der Jugend, ihr, seid, ihr bezeichnet euch als junge Rebellen. Was ist zum Beispiel, wenn ihr heute hierher gekommen seid, das Thema habt ihr gewusst von mir, Platz für Rebellen. Was wollt ihr denen hier einfach so am Beginn sagen? Weil sie werden jetzt nicht nur zu euch, sondern zum Thema natürlich Stellung nehmen. Aber was würdet ihr, oder was habt ihr euch gedacht, was könnt ihr? als Botschaft sagen, braucht ihr Platz? Habt ihr keinen Platz? Wollt ihr mehr Platz? Ja, jetzt mal wegen Platz, ja, dass die Prior Stein jetzt darf nur mal eine Frage stellen haben. Sind Sie Jugendarbeiter? Sie auch? Ja, haben Sie studiert? Die Jugend studiert? Kann man das studieren? Na, nur so eine Frage. Schon? Hm. Ja. ja. Okay, ja, ja. Ist gut, ja. Auf alle Fälle, du hast eine große Skepsis, dass der Herr hier, der Herr irgendetwas mit Jugendarbeiter gut haben kann, oder? Ja, für mich, Jugendarbeiter, ich kann nicht verstehen, wieso man so etwas studieren. Nein, das musst du, wenn musst du es selber erlebt haben, oder in der Schule, weil du bist dann, ja, Uni, oder? Was geht mir da? Ja, okay, ja, dann stehst du vor einem Lehrer und der hat selber sicher nur in einer Schule studiert, ich meine, oder? Was hat dann der Lehrer mit der Jugend? Okay, das wird jetzt kompliziert, das muss ich jetzt schneller machen. Ja, ja ich meine, ich verstehe nicht, wie man so etwas studieren kann. Ja, das Weil nicht nur, was studiert, sondern. Nein, nein, auch lernen muss man aus dem Leben. Die meisten hier am Podium äh, arbeiten in diesem Bereich, engagieren sich für die Jugend. Ja, und denken sie, verstehen sie. Setzen sich ein, schaffen Zentren und so weiter. Und vielleicht nicht das, was ihr euch unbedingt vorstellt. Ich würde jetzt so einfach, vielleicht könnten wir hier anschließen mit einem, der konkret auch in der Jugendarbeit arbeitet, etwas jünger ja. ist, um vielleicht das auch verständlicher für euch dann äh, erklären zu Sie, Prego. Was wir machen. Platz für Rebellen. Ihr habt euren Platz jetzt bekommen. Ihr dürft auch natürlich gerne mitdiskutieren. Jetzt dürft ihr Platz nehmen. Nel frattempo è arrivata Patrizia Trincanato, assessore alle attività sociali e alle pari opportunità del Comune di Bolzano, la salutiamo e grazie di essere qui. All'inizio è stato detto che abbiamo una scaletta, anche se come traccia, che prevede che si parta da, 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 dai ribelli, anche se non, non vogliono essere definiti ribelli perché è già troppo di entrare nella categoria. No? per poi andare su chi lavora sul territorio, ecco, quindi non seguiremo una linea, diciamo, ecco, per sapere. Andrea. Andrea. 
che lavora sul territorio. Andrea è educatore e lavora all'associazione La Vispa Teresa, no? che poi magari brevemente ci può anche raccontare esattamente cosa fa. E io volevo così porti una domanda aperta dentro la quale poi puoi raccontarci. No? Sì. Allora, il luogo comune dice i giovani di una volta, il 68, quelli sì che erano giovani, no? avevano motivazione, avevano energie, si battevano per degli ideali, i giovani di oggi sono amorfi, non hanno energie, egoisti, questo è un po' un cliché. No? Allora intanto volevo chiederti se tu, a te sembra che questo sia vero, poi è un'altra domanda, a se è più difficile nel tuo lavoro eh, cercare di placare la troppa energia dovuta alla ribellione nei quartieri dove lavori o se è più difficile attivare energie eh, perché ce n'è troppo poche, cioè motivare. Ecco, questo un po'. Okay. Io beh, lavoro da otto anni circa sul territorio, prima con esperienze giovanili, adesso mi occupo di un territorio più in generale, quindi della zona Porto e Sina, una cui abbiamo e quindi l'ambito territoriale mi è sempre interessato. Diciamo che passare sul territorio rispetto al lavoro con i giovani mi ha permesso di comprendere, di avere una visione più ampia del fenomeno della realtà, perché prima comunque era parziale, ma mentre ci lavoravo solo con i giovani non me ne rendevo conto. E poi conoscendo il loro contesto anche familiare posso aver capito anche le motivazioni dei comportamenti e comunque posso aver capito meglio la realtà nella quale siamo inseriti. Eh, io credo che ci sia meno forza di ribellarsi, questa è la mia risposta a pelle, e, ma credo prevalentemente per, perché i giovani che io conosco, ma la realtà che io vedo, vive più una dimensione privata e quindi credo che gli spazi di ribellione siano più privati, questa è proprio la mia impressione, più che pubblica. E, questa è una prima risposta, poi magari la rispondiamo o vediamo. Insomma, non mi sono preparato nulla, lasciando anch'io, lasciandomi sorprendere da una serata di stasera. Per quanto riguarda invece il lavoro concreto, ehm, si gioca tra le due cose, tra quella da spegnere un po' la protesta o quella di attivare invece le, le risorse. Per come lavoro io, che lavoro in ambito promozionale, diciamo che non posso trascurare gli, amb cioè gli, gli, gli ambiti del giallo, però ho fatto l'esempio più forte delle persone e quindi anche dei giovani. C'è da dire che la parte più di protesta, secondo me ancora, la parte più ribelle per me non sono ancora gli adulti, nella mia esperienza concreta. Mi trovo in gruppi di adulti in cui la propositività sicuramente non è quella che possono portare i giovani. Sui giovani il tema è come tradurre. Quindi se dovessimo tradurre ribellione, protesta uguale energia, tu vedi più energia comunque nei giovani rispetto agli adulti? Sì, meno capacità di organizzarsi e ripeto più una dimensione però privata, quindi diciamo un'immagine che a me rimanda un po' un'immagine di tristezza, no? nel senso vedo sempre meno giovani in strada, cosa che otto anni fa quando ho iniziato diciamo era molto di più, ne vedo meno nei centri, ma che, che permangono nei centri, non meno come numero, nel senso che passano, ma vivono altre 10.000 esperienze senza credo gusta a nessuno di quelli. Quindi vedo una certa incapacità a impegnarsi e quindi anche impegnarsi nella ribellione. Sì, Maria, io sono più attaccato qua. Lei ma Maria sitzt uh, Uli Huber. Es gibt zwischen euch auch noch mal äh, eine Verbindung, in dem ihr beide Streetwork hier am Bozen wart. Vielleicht kennt ihr auch Florian und Max von dieser Arbeit her, weiß ich nicht. Er kennt leider Zeit. Die Uli Huber ist zum einen, so an du, kann man das hast du mir erzählt, dass du äh, nicht nur Streetwork hier gemacht hast, sondern auch äh, an der Universität jetzt deine Arbeit wissenschaftlich vertieft hast und dich sicher auch beschäftigt hast mit jungen Rebellen. Sind das junge Rebellen, die, die du auf deinem Weg getroffen hast auch? 
Äh, und meine Frage wäre dann auch in diese Richtung, hast du praktisch in deinem Streetwork, in deiner Streetworker-Arbeit auch jenen Platz gelassen, dass äh, junge Rebellen Platz finden, den sie eben brauchen? Ja, ich glaube, das ist ähm, eben ein bisschen ein politischer Diskurs auch, weil ähm, eben es geht einmal darum, was man als Rebellen definiert, weil man kann auch als Rebellen meines Erachtens auch solche Menschen definieren, die zwölf äh, Stunden am Tag vor dem Computer verbringen und keine Freunde haben. Oder äh, dann kann man auch natürlich die Menschen als Rebellen äh, definieren, die man einfach nur mal äußerlich sieht, dass sie die Rebellen ausschauen. Ob sie es dann effektiv bleiben über die Jugendphase hinaus, das äh, ist dann eine Frage. Eben. Also ich weiß nicht, es, äh, so die Erfahrung, die ich so gemacht habe, ist jene, dass, ähm, dass früher, also in den 60er, 70er Jahren, da hat es wahrscheinlich viel mehr so Idealismus gegeben und so auch noch äh, so für sich, die Banks waren anscheinend echte Banks und so und heute geht das alles ein bisschen mehr in die Richtung, ja, man ist zwar Rebell, aber andererseits äh, ist es äh, halt doch fein, wenn man zu Hause dann äh, äh, wohnen kann und äh, dass irgendwie dann das Geld bekommt, die 50 Euro um auszugehen und sich Bier zu kaufen und das zu tun. Es ist alles irgendwie viel, so ein Mischmasch geworden, von mir aus gesehen. Das heißt praktisch, den Rebellen kann man nicht so einfach, einfach gut identifizieren. Es gibt keine fixe Kategorie. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt Menschen, denen es gut geht und die sich in, oder, oder halt die sich in ein System einfügen können gut und andere, die sich in ein System nicht einfügen können. Und dann können sie verschiedene Art und Weise darauf reagieren, auf ihr Unwohlsein. Entweder sie gehen aus sich hinaus und rebellieren offensichtlich oder sie gehen in sich hinein und rebellieren auf andere Art und Weise. Und das kommt auch irgendwie dadurch zum Ausdruck, dass es wirklich auch viele psychische Erkrankungen gibt in der Jugendphase, die überhaupt äh, ein totales Tabuthema sind. Und in deiner konkreten Arbeit als Streetworkerin, ich weiß nicht, äh, ich glaube, du bist nicht mehr jetzt Streetworkerin, aber äh, als du Streetworkerin warst, wie, wie, wie schafft es damit den, es damit den Platz äh, für die jungen Rebellen aus? Ist der organisiert? Äh, sind das bestimmte Plätze, zum Beispiel hier in Bozen? Oder äh, weiß ein Streetworker überhaupt, wo diese Plätze sind? Trifft man sich? Wie, wie läuft das ab konkret? Ja, das ist das hängt jetzt irgendwie alles zusammen, weil wenn man sagt, äh, ja, es gibt äh, schon äh, Plätze, sich, es gibt Baren, wie wenn du dort hingehst am Freitagabend, dann triffst du Leute, die ähm, ja, für sich so, so Haare haben oder sie so oder irgendwie angezogen sind und wenn du dann sagst, ja, das sind Rebellen. Aber, ähm, aber, aber jetzt so offensichtlich ist es sicher so, dass wie Andrea sagt, dass vor vor zehn Jahren, vor 20 Jahren, oder als wir noch herumgehangen sind, hat es sicher mehr so Plätze gegeben oder mehr so Menschen, bei denen man offensichtlich auf der Straße war, dass, es, dass sie halt Rebellen waren. Aber ich würde das auch total unter Anführungszeichen setzen. Es gibt zum Beispiel, äh, als ich beobachtet habe, einen Platz, den Landhausplatz, vor dem, vor dem, äh, ja, vor dem Landhaus. Doch anscheinend ist auch jetzt für Rebellen, der aber irgendwo wieder versucht wird zu disziplinieren oder im Prinzip nicht mehr besteht. Ja, ich kann es nicht so genau beurteilen, weil als ich Streetwork gemacht habe, haben wir in dem Viertel von Moskau und Europa von Novacella gearbeitet, von Pass nach Oberau und waren also selten im Zentrum. Vom Zentrum weiß ich schon, dass es gibt Orte, in denen Rebellen da sind, aber die Frage ist eben wirklich, heißt jetzt Rebellen, dass man ausgeht, wenn man sich betrinkt und kifft und dann, dass ich in fünf Jahren dann sich in Gesellschaft einordnet oder heißt Rebellen, dass man überhaupt dort von der Gesellschaft aussteigt? Du hast es schon vorhin angeschnitten. Es gibt ganz verschiedene, unterschiedliche Zugänge, Rebellen zu sein. Christoph Dauber, Student der Politikwissenschaft in Innsbruck, er ist schwul, hat damit auch keine Probleme damit nach außen zu gehen und hat so die These aufgestellt, schon rein die Tatsache, schwul zu sein in Südtirol, zwingt dich, irgendwo Rebell zu sein. Und das ist eine, eine neue Form, die wir jetzt hier noch eigentlich nicht hatten, Rebell zu sein in Südtirol. Ähm, in Südtirol ist ja es so, dass die Homosexualität, schwul sein und lesbisch sein, zumeist totgeschwiegen ist, wird. Es ist ein Tabuthema in der Öffentlichkeit. Kommt es, wenn dann nur negativ besetzt vor, 
und wirklich offen schwule bzw. lesbische äh, prominente Persönlichkeiten gibt es in Südtirol nicht. Deshalb, ähm, wenn man schwul und lesbisch, offen schwul und lesbisch ist, dann tritt man äh, in, in Südtirol in Konkurrenz bzw. im Widerspruch zu der gängigen Auffassung äh, eben über Homosexualität. Dass Homosexualität keiner will. Homosexualität ist in neuer Zeit das Thema, über das man spricht, aber keiner will eigentlich damit zu tun haben. Deswegen ist, ähm, ähm, kann man sagen, dass man als offen schwuler Mensch hier in Südtirol äh, eine Form von Rebell ist. Aber ihr habt eure Plätze, es gibt äh, ein Lokal, ihr habt auch regelmäßig äh, Diskos und Treffs. Äh, wo findet ihr nicht Platz? Zum Beispiel in einer bekannten Tageszeitung findet ihr zum Beispiel fast keinen oder überhaupt keinen Platz. Ist das der Platz, den, den euer äh, Rebellsein äh, nicht, äh, nicht gestattet? Oder sind das noch andere Plätze, die ihr einfordern wollt? Wir fordern nur... Ähm Gleichberechtigung in der Gesellschaft ein, dass es deutsch gesagt wurscht ist, ob einer äh, heterosexuell ist oder schwul oder lesbisch, dass das einfach kein Thema ist mehr, über das man, über das man sprechen muss, dass es keinen ähm, kein Zentaurus mehr braucht, weil, weil Heterosexuelle haben auch keinen Verein, wo sie sich extra deswegen treffen müssen, weil sie so sind, wie sie eben sind. Ja, in dieser ersten Runde haben wir einfach versucht, ein wenig klar zu machen, was für Rebellen gibt es, wo sind sie, was machen sie, beziehungsweise die, die ganz nahe dran sind, natürlich auch Peter Kohler ist sehr nahe dran, wird auch noch in der nächsten Runde drankommen, vielleicht einfach kurz äh, ins Publikum, vielleicht ist noch jemand da, der besondere Rebellen 